மக்களவைத் தேர்தலுக்கான ஐந்தாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ராஜ்யவர்தன் சிங் ரத்தோர் உள்ளிட்டோர் தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றினர் மக்களவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏழு கட்டங்களாக நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டு இதுவரை நான்கு கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெற்றுள்ளது மொத்தமுள்ள ஐநூற்று நாற்பத்தி மூன்று மக்களவைத் தொகுதிகளில் முன்னூற்று எழுபத்தி நான்கு தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெற்றுள்ளது இந்நிலையில் ஐந்தாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள ஐம்பத்தோரு தொகுதிகளில் இன்று நடைபெறுகிறது ராகுல் காந்தியின் அமேதி மற்றும் சோனியா காந்தியின் ரேபரேலி தொகுதிகளுக்கும் இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது காலை ஏழு மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியதுமே நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களித்து வருகின்றனர் எதிர்க்கட்சிகளின் மெகா கூட்டணியால் லக்னோவில் பாரதிய ஜனதாவிற்கு பின்னடைவு இல்லை என மத்திய அமைச்சரும் அந்த தொகுதியின் வேட்பாளருமான ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் தனியார் செய்தி நிறுவனத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் இவ்வாறு கூறினார் அமேதி தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் வாக்குச்சாவடியை கைப்பற்ற முயல்வதாக ஸ்மிருதி இரானி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ராகுல் காந்தியின் வன்முறை அரசியலை மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்மிருதி காட்டமாக தெரிவித்தார் முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிரியங்கா காந்தி அண்மை காலமாக அவரது கணவரை விடவும் தன்னை பற்றியே அதிகமாக பேசி வருவதாக விமர்சித்தார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிரியங்கா காந்திக்கு தனது பெயரே தெரியாது என்றும் ஆனால் தற்போது அவர் தன்னை பற்றியே விமர்சிக்கும் அளவிற்கு உயர்ந்திருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் மேலும் ராகுல் காந்தி பங்கு வகிக்கும் மருத்துவமனையில் மோதியின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் அடையாள அட்டையை வைத்திருந்ததற்காக ஒருவருக்கு சிகிச்சை மறுக்கப்பட்டதாகவும் இதனால் அவர் உயிரிழந்ததாகவும் ஸ்மிருதி இரானி குற்றம் சாட்டினார் முன்னாள் அமைச்சர் யஷ்வந்த் சின்ஹா தனது மனைவியுடன் வந்து வாக்களித்தார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஹசாரிபாகில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் அவர் தனது வாக்கை செலுத்தினார் இந்த தொகுதியில் அவரது மகனும் மத்திய அமைச்சருமான ஜெயந்த் சின்ஹா காங்கிரஸ் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளரை எதிர்த்து போட்டியிடுகிறார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்யவர்தன் சிங் ரத்தோர் வாக்களித்தார் தனது மனைவி காயத்ரி ரத்தோருடன் வந்து அவர் தனது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றினார் இதேபோல் பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி லக்னோவில் உள்ள மாண்டசரி கல்லூரியில் வாக்களித்தார் இதனிடையே மேற்குவங்க மாநிலம் பரக்பூர் தொகுதி பாரதிய ஜனதா வேட்பாளர் அர்ஜுன் சிங் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்களால் தாக்கப்பட்டதாக புகார் தெரிவித்தார் வெளியூர்களிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் தன்னை தாக்கியதோடு சேர்த்து பாரதிய ஜனதா வாக்காளர்களை அச்சுறுத்தியதாகவும் அர்ஜுன் சிங் குற்றம் சாட்டினார் மேற்குவங்க மாநிலம் ஹவுராவில் மூன்று வாக்குச்சாவடிகளில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பழுதாகின இதனால் வாக்குப்பதிவு தொடங்க தாமதம் ஆனது ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஹசாரிபாக்கில் நூற்று ஐந்து வயதுடைய தனது தாயாருடன் வந்து முதியவர் ஒருவர் வாக்களித்தார் ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தனது தாயாரை அவர் தோளில் சுமந்து வந்தார் நூற்று ஐந்து வயது மூதாட்டி வாக்களித்ததை அங்கிருந்தவர்கள் நிகழ்ச்சியோடு பார்த்தனர் இதனிடையே பாரதிய ஜனதா வேட்பாளர் ஜெயந்த் சின்ஹாவும் வாக்களித்தார் பீகாரில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை உடைத்ததற்காக ரஞ்சித் பஸ்வான் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார் சப்ரா தொகுதியில் நூற்று முப்பத்தோராவது வாக்குச்சாவடியில் ஏற்பட்ட வன்முறையைத் தொடர்ந்து அதிக அளவில் அங்கு காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மக்களவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு காலை பத்து மணி நிலவரப்படி பன்னிரண்டு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவிகிதமாக உள்ளது மேற்கு வங்கத்தில் அதிக அளவில் பதினாறு சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கின்றன காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடி ஒன்றில் சிறிய அளவிலான கையெறி குண்டுகள் வீசப்பட்டன மேலும் அனந்தநாக் மக்களவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஆங்காங்கே கல்லறிதல் சம்பவங்களும் பதிவாகின 